ఐఎన్ఎక్స్ మీడియా కేసులో కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మాజీ మంత్రి చిదంబరం విచారణ కొనసాగుతోంది ఢిల్లీలోని సీబీఐ హెడ్ క్వార్టర్స్ లో చిదంబరం ను ప్రశ్నిస్తున్నారు సీబీఐ అధికారులు సీబీఐ డిఎస్పి పార్థసారథి ఆధ్వర్యంలో విచారణ కొనసాగుతోంది సాయంత్రం చిదంబరం ను కోర్టులో ప్రవేశపెట్టనున్న సీబీఐ కస్టడీ కోరే అవకాశం ఉంది పద్నాలుగు రోజుల పాటు చిదంబరం ను కస్టడీకి కోరాలని సీబీఐ భావిస్తోంది ఐఎన్ఎక్స్ మీడియా కేసులో కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మాజీ మంత్రి చిదంబరం విచారణ కొనసాగుతోంది ఢిల్లీలోని సీబీఐ హెడ్ క్వార్టర్స్ లో చిదంబరం ను ప్రశ్నిస్తున్నారు సీబీఐ అధికారులు సీబీఐ డిఎస్పి పార్థసారథి ఆధ్వర్యంలో విచారణ కొనసాగుతోంది సాయంత్రం చిదంబరం ను కోర్టులో ప్రవేశపెట్టనున్న సీబీఐ కస్టడీ కోరే అవకాశం ఉంది పద్నాలుగు రోజుల పాటు చిదంబరం ను కస్టడీకి కోరాలని సీబీఐ భావిస్తోంది చిదంబరంపై మోడీ ప్రభుత్వం వ్యక్తిగత కక్ష సాధిస్తోందని కాంగ్రెస్ ఆరోపించింది సొంత కూతురి మర్డర్ కేసులో నిందితురాలి స్టేట్మెంట్ ఆధారంగా చిదంబరం ను అరెస్టు చేయడమేంటని ప్రశ్నించారు కాంగ్రెస్ నేతలు ఓ క్రిమినల్ ను అరెస్టు చేసినట్టుగా చిదంబరం ను అరెస్టు చేశారని ఆరోపించారు మరోవైపు సీబీఐకి వ్యతిరేకంగా కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు ఆందోళన చేస్తున్నారు రాష్టాల రాజధానుల్లో సీబీఐ ఆఫీసుల దగ్గర నిరసనకు దిగారు కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు P. Chidambaram has been persecuted and prosecuted is nothing short of brazen personal and political vendetta by Modi government with the narrative on a sinking economy spiraling out of their control massive and unprecedented job losses shocking devaluation of the rupee as Asia's worst performing currency an unfathomable crisis in all sectors of the economy leading to shutting down of factories businesses and trade we now see the depths to which a desperate bjp government 2.0 will stoop to divert the attention of the country and its people the matter pertains to the year 2007 and the arrest has been made after a dozen years that is in 2019 of shri p chidambaram 6 years after prime minister modi came to power neither have those been arrested who have given the so called fipb permission nor the company which has committed the crime its officials have been arrested and yet a seasoned man with 40 years of dedication to public life has been arrested on the statement of a of a jailed women woman who is being charged of murdering her own daughter and the approvership statement has been given from jail neither shri p chidambaram nor his son have been accused of any offense in the INX media case additionally there is no offense disclosed against shri p chidambaram in the first information report nor a charge sheet has been filed till today ఇక పూర్తి డీటెయిల్స్ భరత్ అందిస్తారు భరత్ మాజీ కేంద్ర మంత్రి చిదంబరం సీబీఐ విచారణకు సంబంధించిన అప్డేట్స్ ఏంటి సాయంత్రం ఎన్ని గంటలకు ఆయన్ని కోర్టులో ప్రవేశపెట్టనున్నారు మధ్యాహ్నం రెండు గంటల నుంచి నాలుగు గంటల మధ్య మెజిస్ట్రేట్ ముందుకు చిదంబరాన్ని తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉంది అరెస్ట్ చేసిన ఇరవై నాలుగు గంటలు ఖచ్చితంగా మెజిస్ట్రేట్ ముందు హాజరుపరచాలన్నది నిబంధన దానికి ముందే వైద్య పరీక్షలు కూడా నిర్వహించాలి సో నిన్న అరెస్ట్ చేసిన అనంతరం వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించారు ఆ తర్వాత సిబిఐ హెడ్ క్వార్టర్స్లో ఉన్న లాకప్ రూమ్లో ఆయన రాత్రంతా కూడా ఉంచారు సిబిఐ ప్రధాన కార్యాలయంలో ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే ఆ లాకప్ రూమ్ను ఆ కొత్త సిబిఐ బిల్డింగ్ను ఇనాగ్రేట్ చేసింది హోంమంత్రిగా చిదంబరం ఉన్నప్పుడే దాన్ని ఇనాగ్రేట్ చేశారు సో అదే జైల్లోకి నిన్న రాత్రంతా కూడా చిదంబరం గడిపారు 
ఇప్పుడు సిబిఐ తరపు నుంచి ఆయన కస్టడీకి కోరే అవకాశం ఉంది ఈ ఐఎన్ఎక్స్ మీడియా కేసు విషయంలో ఆయన్ను మరింత ప్రశ్నించాలంటూ ఆయన కస్టడీకి సిబిఐ కోర్టును కోరే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి ట్రయల్ కోర్టును ఇక్కడ నిన్న సుప్రీంకోర్టులో ఏదైతే చిదంబరం కేసు ఫైల్ చేశారో అది ఇప్పుడు ఇన్ఫ్రాక్చర్స్ అయిపోయింది అంటే ఆయన నిన్న సుప్రీంకోర్టులో వేసిన కేసు ఏంటంటే నా ముందస్తు బెయిల్ను హైకోర్టు రద్దు చేసింది కాబట్టి ఆ ముందస్తు బెయిల్ను పునరుద్ధరించండి అంటూ సుప్రీంకోర్టులో కేసు వేశారు కానీ ఇప్పుడు ఆ ప్రశ్న ఉత్పన్నం కాదు ఇప్పుడు ముందస్తు బెయిల్ కాదు ఆల్రెడీ అరెస్ట్ అయ్యారు కాబట్టి ఆయన రెగ్యులర్ బెయిల్ కోసం అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది మరి ఆయన న్యాయమూర్తులకు సంబంధించి ఇంతవరకు ఆయన న్యాయవాదులకు సంబంధించిన మూమెంట్ ఇంతవరకు తెలియలేదు ఎందుకంటే జనరల్గా ఏదైనా బెయిల్ అడగాలంటే ముందు ట్రయల్ కోర్టును అడగాలి ఆ తర్వాత హైకోర్టును అడగాలి ఆ తర్వాత సుప్రీంకోర్టును అడగాలి నిన్న మొదలు ట్రయల్ కోర్టు బెయిల్ ఇచ్చిన బెయిల్ను హైకోర్టు రద్దు చేసింది ముందస్తు బెయిల్ను దాంతో ఆయన సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్ళారు ఇప్పుడు రెగ్యులర్ బెయిల్ కాబట్టి మళ్ళీ ట్రయల్ కోర్టులో చిదంబరం ఫస్ట్ బెయిల్ పిటిషన్ వేయాల్సి ఉంటుంది అది ఒకటి రెండు రోజుల్లోనే చిదంబరం తరపు న్యాయవాదులు ఆ బెయిల్ పిటిషన్ను దాఖలు చేసే అవకాశం ఉంది ఇక జనరల్గా మెజిస్ట్రేట్ ముందు హాజరుపరిచినప్పుడు పద్నాలుగు రోజుల పాటు జ్యుడీషియల్ రిమాండ్ విధిస్తారు ఆ తర్వాత సిబిఐ కస్టడీ కోసం అడిగినప్పుడు వాళ్ళు వారం రోజులు అడగచ్చు మూడు నాలుగు రోజులు అడగచ్చు ఈ కేసు విషయమై మరింత విచారించేందుకు గతంలో కూడా విచారించింది బట్ అరెస్ట్ చేయడానికి మాత్రం నిరాకరించింది ఇక కార్తి చిదంబరానికి సంబంధించిన వెర్షన్ ఏంటంటే చిదంబరం కుమారుడు ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు ఒక హత్య కేసులో ఉన్న ముద్దాయి నిందితురాలుగా ఉన్న ఇంద్రాణి ముఖర్జీ వాంగ్మూలం ఆధారంగా చిదంబరాన్ని అరెస్ట్ చేయడం అన్నది కరెక్ట్ కాదు ఇప్పుడు సిబిఐ ఆరోపిస్తుంది ఏంటంటే చిదంబరాన్ని ఇంద్రాణి ముఖర్జీ వెళ్ళి కలిసినప్పుడు ఏదైతే ఐఎన్ఎక్స్ మీడియా దాదాపు నాలుగైదు కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు విదేశాల నుంచి వచ్చేందుకు ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ తర్వాత ఎఫ్ఐపిబి అంటే ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రమోషన్ బోర్డు అనుమతి కోరింది కానీ ఐదు కోట్లు కాకుండా ఏకంగా మూడు వందల కోట్లు విదేశాల నుంచి తీసుకొచ్చింది ఆ తీసుకొచ్చే క్రమంలో చిదంబరం ఆర్థిక మంత్రిగా ఉన్నారు ఆయన సహాయపడ్డారు ఆయన ఇంద్రాణి ముఖర్జీ వెళ్ళి చిదంబరాన్ని కలిసినప్పుడు కార్తి చిదంబరంను కలవమని చెప్పారు తన కొడుకును కలవమని చెప్పారు కొడుకు ఆ మ్యాటర్ను క్లియర్ చేశారు మొత్తం దాదాపు పెద్ద ఎత్తున అమౌంట్ కార్తి చిదంబరానికి మళ్ళింది కార్తి చిదంబరానికి సంబంధించిన కంపెనీలకు మళ్ళాయి ఇదంతా కూడా అల్టిమేట్గా క్విడ్ ప్రోకో ఇక్కడ జరిగింది అన్నది ప్రధాన అభియోగం ఇదే నేరం మీద కార్తి చిదంబరాన్ని అరెస్ట్ చేశారు ఇప్పుడు చిదంబరాన్ని కూడా అరెస్ట్ చేశారు సో సిబిఐకి సంబంధించిన వాదన ఈ విధంగా ఉంటే కార్తి చిదంబరం కానీ చిదంబరంకి సంబంధించిన వాదన ఆమె హత్య కేసులో ముద్దాయి ఆమె సాక్ష్యాన్ని పట్టుకుని ఏ విధంగా అరెస్ట్ చేస్తారు కేవలం ఆమె చెప్పిందనే ఆమె అప్రూవర్గా మారిందనే మీరు అరెస్ట్ చేశారు ఇది కరెక్ట్ కాదు ఆమెను ఎప్పుడు కూడా నేను కలవలేదు అని కార్తి చిదంబరం చెప్తున్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా ఏఐసిసి కూడా పూర్తి సపోర్టు చిదంబరానికి ఇస్తుంది వాళ్ళ ఉదయం కూడా మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు ఇది ప్రజాస్వామ్యాన్ని హత్య చేయడమే ఆయన ఎక్కడికైనా పారిపోతారా మాజీ కేంద్ర హోంమంత్రిగా ఉన్నారు కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రిగా ఉన్నారు అటువంటి వ్యక్తిని అంత హైడ్రామా మధ్య అరెస్ట్ ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చిందని కాంగ్రెస్ పార్టీ క్వశ్చన్ చేస్తుంది సో మతానికి ఇప్పుడు మెజిస్ట్రేట్ ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత సిబిఐ ఎన్ని రోజుల కస్టడీకి కొడుతుంది తర్వాత చిదంబరం నెక్స్ట్ బెయిల్కి ఎప్పుడు అప్లై చేసుకుంటారు ఆ విషయంలో కోర్టు తీర్పు ఏ విధంగా ఉండబోతుంది అన్నది రాబోయే రోజుల్లో తెలియ అవకాశం ఉంది యోగిత రైట్ థ్యాంక్ యూ భరత్